மிக முக்கியமான மசோதாக்களை எல்லாம் சபையை நீட்டித்து நீண்ட வாதங்களுக்கு இடமில்லாமல் நிறைவேற்றிவிட மத்திய அரசு துடிக்கிறது இதில் மிக ஆபத்தான மசோதா இந்த அணை பாதுகாப்பு மசோதா டேம் சேஃப்டி பில் இந்த மசோதா நிறைவேறினால் இந்தியாவிலேயே பெரும் அழிவுக்கு ஆளாகப் போகிற மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் இந்த முயற்சி ஈடுபட்ட போது நான் கடுமையாக எதிர்த்தேன் அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களும் மிக கடுமையாக எதிர்த்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் நான் நேரில் சென்று மன்மோகன் சிங் அவர்களை சந்தித்து ஜெயலலிதா அவர்கள் எழுதிய கடிதத்தினுடைய சில பகுதிகளை வாசித்து காட்டி இந்த பிரிவுகள் எங்களுக்கு ஆபத்து உதாரணத்துக்கு கேரளாவில் உள்ள முல்லை பெரியார் அணை கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அணைகளும் ஆந்திரத்திலே உள்ள அத்தனை அணைகளும் அதிலிருந்து அவர்கள் தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது என்றால் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்தந்த மாநிலங்களினுடைய அரசுகளுக்கு முழுக்க கட்டுப்பட்டதாக இந்த அணைகள் மாற்றப்பட்டு விடும் நான் சொன்னேன் நாங்கள் அழிந்து போவோம் அப்படி என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டால் சோவியத் ரஷ்யா மாதிரி இந்தியா துண்டு துண்டாக உடைந்து போகும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள அணைகளினுடைய முழு அதிகாரமும் அந்த மாநிலங்களுக்கு தான் என்றால் எங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் நில நெய்வேலி எங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் ஆவடி துப்பாக்கி தொழிற்சாலை எங்களுக்கு இராணுவ டேங்க் தொழிற்சாலை எங்களுக்கு தான் சொந்தம் திருச்சி துப்பாக்கி தொழிற்சாலை எங்களுக்கு தான் சொந்தம் விஜயநாராயணம் கடற்படை தளம் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று முன்பு சோவியத் ரஷ்யா உடைந்த போது உக்ரைனில் இருந்த அத்தனை உக்ரைனுக்கு சொந்தமானதை போல நாங்கள் சொந்தம் என்று சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் இந்தியா வில் கெட் பால்கனைஸ்ட் அவர் அதிர்ச்சி அடைந்து அந்த மசோதாவை குப்பையில் தூக்கி போட்டார் அந்த மசோதா நடக்கலை அதே மசோதாவை இன்னும் சில பிரிவுகளை சேர்த்து மிக மோசமான முறையில் இந்த அரசு கொண்டு வருகிறது தமிழகத்தில் உள்ள எட்டரை கோடி தமிழர்களினுடைய எதிர்காலமும் பாழாகிவிடும் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டார் நான் வருங்கால சந்ததிகளை பற்றி கவலைப்படுகிறேன் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு என்ன ஆகும் என்று கவலைப்படுகிறேன் அண்ணா திராவிடம் நேற்ற கழகம் கருத்துக்களை பேசுகிறது ஆனால் ஓட்டெடுப்பில் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் மிக தந்திரமாக வெளிநடப்பு செய்து விடுகிறார்கள் கேட்டால் நாங்கள் ஓட்டு போடவில்லை என்பார்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட வேண்டும் அல்லவா அப்படி எல்லோரும் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தால் முத்தலாக் மசாதா தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கும் பதினைஞ்சு ஓட்டு தான் வித்தியாசத்தெல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்க இப்போ சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு மசோதாவில் தான் என்னுடைய கன்னி பேச்சு நான் தான் டிவிஷன் கேட்டேன் திருத்தத்துக்கு வாக்கெடுப்புக்கு விட சொல்லி வாக்கெடுப்புக்கு விட்டாங்க என்னுடைய திருத்தத்துக்கு ஆதரவாக எண்பத்தஞ்சு ஓட்டு அரசுக்கு ஆதரவாக நூற்றி ஒன்று ஓட்டு கிடைச்சது பதினாறு ஓட்டு தான் வித்தியாசம் வெளிநடப்பு செய்யாமல் இருந்து ஓட்டு போட்டால் சில கட்சிகள்லாம் ரகசியமாக ஒரு உறவு வச்சுக்கிட்டு மத்திய சர்க்காரோட எதுக்கிற மாதிரி எதிர்த்து பேசுறது ஓட்டெடுப்பில் கலந்துக்கிறது ஓட்டுறது ஆதரித்து போட்டுடுறாங்க இதில் இன்னொரு வேதனை என்னவென்றால் இந்த சட்டவிரோத தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மசோதாவில் என்னுடைய திருத்தத்தை ஆதரித்து காங்கிரஸ் ஓட்டு போட்டுச்சு மசோதாவை ஓட்டு கூட்டாங்க காங்கிரஸ் மசோதாவை ஆதரித்து ஓட்டு போட்டுச்சு பதினாறு ஓட்டு வித்தியாசம் கடைசியில் நாற்பது ஓட்டு வித்தியாசம் ஆயிடுச்சு காங்கிரஸ் வந்து சட்டவிரோத தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மசோதாவை ஆதரித்து ஓட்டு போட்டுச்சு இது இந்த ஒரு வார காலத்தில் எனக்கு கிடைத்த அனுபவம் தமிழகத்தினுடைய உரிமைகளுக்காக நான் தொடர்ந்து போராடுவேன் ஒரு நபராக இருந்து கொண்டு நூறு எம்பி எதிர்த்திருக்கேன் இந்தி பிரச்சனையில் சத்தம் போட்டு கோஷம் போட்டாங்க நான் சட்டத்தை கொளுத்திட்டு ஜெயிலுக்கு போனவன் இந்த கோஷத்துக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் நான் வந்து இந்தி ஆதிக்கம் அழியட்டும் அழியட்டும் இந்தி ஆதிக்கம் ஒளியட்டும் ஒளியட்டும் நான் அஞ்சு நிமிஷம் கோஷம் போட்டேன் நூறு பேர் சேர்ந்து கத்துனானுவேன் கத்துனாங்க பெரிய எம்பிகள் இல்லையா இதெல்லாம் இந்த தலைசலப்புக்கெல்லாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படி என்று பதினைஞ்சு நிமிஷம் சபையை நடக்கலை ஆகவே தமிழகத்தின் உரிமைகளை காக்கின்ற வகையில் அண்ணா தந்தை பெரியார் வழியில் கலைஞருடைய மாநில சுயாட்சியை நிலைநாட்டும் வகையில் கட்சி எல்லைகளை கடந்து தமிழக உரிமைகளை காக்கின்ற வகையில் என்னுடைய குரல் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்கும் ஒருவேளை இப்போ என் கேஸ் தேச விரோத தேச துரோக குற்றச்சாட்டில் 
இந்தியாவில் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு தண்டிக்கப்பட்ட ஒரே நபர் வைகோ மட்டும்தான் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தி திலகர்லாம் தண்டிக்கப்பட்டாங்க நான் அவங்கெல்லாம் பெரிய ஆட்கள் நான் சாதாரண தூசு ஆனால் என் தண்டனையை ஒரு வருஷத்தை ரெண்டு வருஷம் ஆக்குறான் அந்த நிமிஷமே என் பதவி போயிடும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை இந்த மனுஷ வாழ்க்கையே நீ பத்து வருஷமா பதினஞ்சு வருஷமான எனக்கு தெரியுமா பதவி போனால் என்ன போயிட்டு போகுது இது என்னுடைய நிலைப்பாடு இந்த அன்லாபுல் ஆக்டிவிட்டீஸு இந்த ஓட்டெடுப்பு நடந்தப்ப காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப திறமையாக நடந்து கிடச்சி அதாவது அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு போட்டுச்சு அந்த மசோதா தான் என்னுடைய கன்னி பேச்சு என்னுடைய அனுபவம் நான் மிஸாவில் இருந்தது என் தம்பி தடாவில் இருந்தது நான் புடாவில் இருந்தது எல்லாத்தையும் சொன்னேன் நான் ஆனால் என்ன தெரியுமா இவ்வளவு முதல் நாள் சண்டை போட்டிருக்கேன்ல இந்திய எம்பிக்களோட நான் பேசுகிறப்ப ஒருவர் கூட குறுக்கிடலை இனி இந்தியாவை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்பதை போல இந்திய ஐக்கிய நாடுகள் என்று அழைக்க வேண்டும் சொன்னதுக்கு அவ்வளோ பேர் கொந்தளிச்சிருக்கணும் இல்லை ஒரு முழு முழுப்பு கூட கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுமா நான் பேசிட்டே வரும்போது எல்லாரையும் பாராட்டியும் பேசினேன் விமர்சனம் பண்ணியும் பேசினேன் இந்திரா காந்தியை பாராட்டியும் பேசினேன் விமர்சனம் பண்ணியும் பேசினேன் வாஜ்பாய் என்னை பிள்ளை மாதிரி வச்சிருந்ததையும் சொன்னேன் சபையில் ஒரு முழு முழுப்பு கூட கிடையாது இந்திய ஐக்கிய நாடுகள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் இந்த கருத்தை இதுவரைக்கும் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் இந்த அறுபது வருஷத்தில் யாரும் சொன்னதே கிடையாது என்று எல்லாம் நண்பர்கள் ஆயிட்டாங்க எல்லா கட்சி எம்பிகளும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஒரு வாரத்துக்குள்ள ரொம்ப நண்பர்கள் ஆயிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வேலை இந்த பாராளுமன்ற வேலை அனுப்பி வச்ச தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை